ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് മൈ സെൽഫ് സോണിയ മേരി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോൺ ബസ്കോ കോളേജ് കൊട്ടിയം വെൽക്കം ടു ദി സെഷൻ സബ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ആൻ എം ഐ എസ് എം ഐ എസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സബ് സിസ്റ്റംസ് ദർ ആർ ടു അപ്രോച്ചസ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ദ സബ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് എം ഐ എസ് ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ സബ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ആക്ടിവിറ്റി സബ് സിസ്റ്റം ഇത് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ സബ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആ സംവാട്ട് സെപ്പറേറ്റബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അതർ ഡിഫൈൻഡ് മാനേജേരിയൽ ആസ് സെപ്പറേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ എം ഐ എസ് മേ ബി വ്യൂഡ് ആസ് എ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം വൺ ഫോർ ഈച്ച് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ദർ മേ ബി എ കോമൺ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് ബൈ മോർ ദാൻ വൺ സബ് സിസ്റ്റംസ് ബട്ട് ഈച്ച് ഫംഗ്ഷണൽ സിസ്റ്റം ഇസ് യുണീക്ക് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൊസീജിയർ പ്രോഗ്രാം മോഡൽ എക്സെട്രാ ദ ടിപ്പിക്കൽ മേജർ സബ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഫോർ എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആർ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സബ് സിസ്റ്റം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെയാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സബ് സിസ്റ്റംസിനകത്ത് വരുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ സെക്കൻഡ് വണ്ണ് നോക്കിക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സെയിൽസ് പ്ലാനിങ് കസ്റ്റമർ ആൻഡ് സെയിൽസ് അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ സബ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്നത് ദെൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് പർച്ചേസസ് ഇൻവെൻറ്ററി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ ദെൻ പേഴ്സണൽ പ്ലാനിങ് പേഴ്സണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനലൈസിംഗ് പെർഫോമൻസ് സാലറി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആ പേഴ്സണൽ ഫംഗ്ഷൻ സബ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്ന യൂസസുകളാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ഇൻകം മെഷർമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്ന യൂസസ് ദെൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം പ്ലാനിങ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ സബ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ ഫംഗ്ഷണൽ സബ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തും വരുന്ന യൂസസുകൾ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സബ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പേഴ്സണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഈ സബ് സിസ്റ്റംസുകളെല്ലാം നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഡേറ്റ എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഡേറ്റാ ബേസിലാണ് അപ്പം ഡേറ്റാ ബേസിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റയും ഈ ഡേറ്റാ ബേസിൽ സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എം ഐ എസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേറ്റയെ ക്യുക്കായിട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡേറ്റയെ നല്ല വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ആ സബ് സിസ്റ്റംസ് തമ്മിൽ ഡേ സബ് സിസ്റ്റംസ് തമ്മിൽ ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ചും ഡേറ്റ റിട്രീവലും ഡേറ്റ അപ്ഡേഷൻസും ഒക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്ത് സാധിക്കും ഡേറ്റാ ബേസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആക്ടിവിറ്റി സബ് സിസ്റ്റം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ടേംസ് ഓഫ് ദ സബ് സിസ്റ്റം വിച്ച് പെർഫോം ദ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സം ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി സബ് സിസ്റ്റം വിൽ യൂസ് ഫോർ ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സബ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സം ആക്ടിവിറ്റി സബ് സിസ്റ്റംസും അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഓരോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഓർഗനൈസേഷൻ അത് പല സബ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് ദയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സബ് സിസ്റ്റം ഇസ് ദയർ ലോജിസ്റ്റിക് ഇസ് ദയർ പേഴ്സണൽസ് ഇസ് ദയർ അങ്ങനെയുള്ള പല സബ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ സബ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആക്ടിവിറ്റി സെക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി സെക്ഷൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലതുപോലെ നോക്കുക സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആക്ടിവിറ്റി സെക്ഷനിലെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുക നിങ്ങളുടെ നെയിം റോൾ നമ്പർ ലെക്ചർ നമ്പർ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ ഓക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യ